ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കാർത്തിക സ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഒനിയൻ റിംഗാണ് ഒനിയൻ റിംഗ് തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒനിയനാണ് ആവശ്യം ഒനിയൻ ഞാനിവിടെ വെള്ള ഒനിയനും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ റെഡ് ഒനിയനും കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെല്ലോ ഒനിയനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ഒനിയനും കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഒനിയനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അടർത്തി അടർത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അറ്റത്ത് നിന്നോട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ച് തുടങ്ങാം കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് കനത്തിൽ മുറിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് റിംഗ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മുഴുവൻ മുറിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഈ മുറിച്ച് ഒനിയൻസ് ഇത് ഇതിൽ നിന്നിങ്ങനെ അടർത്തി അടർത്തി ഓരോന്നായിട്ട് അടർത്തി എടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒനിയൻ അത്ര ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ല വേറൊരു ഷേപ്പായി കിട്ടും നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ഷേപ്പാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൽ നോക്കാം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കണം അത്ര ചെറുത് വേണ്ട ചെറുത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് തന്നെ ഈ പോർഷൻസ് നമുക്ക് കറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഒനിയനെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ഒനിയന് ഷേപ്പില്ല കറക്റ്റ് ഇത് ഈ ഷേപ്പ് ആകാം നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതേ ഷേപ്പ് ഇതായാലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റി ഷേപ്പാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒനിയനും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു ഹാഫ് സ്ലൈസ് അപ്പോൾ അതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒനിയനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് അധികം കനമില്ല അങ്ങനെ ബലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ വൈറ്റ് ഒനിയനും ആ യെല്ലോ ഒനിയനും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ തിക്ക്നെസ്സും കുറച്ച് കനമുണ്ട് സ്റ്റേണായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആടുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒനിയനിൽ നിറച്ചും ജലാംശം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ജലാംശം കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയായി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒനിയൻ്റെ റിംഗ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുടഞ്ഞെടുക്കണം ഇങ്ങനെ എടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒനിയിൽ നിറച്ചും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അത് മൊത്തം പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലത്ര പിടിക്കത്തില്ല ഫ്രൈ ആയി കിട്ടത്തില്ല നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒനിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് മുക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞ് 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 ഓരോ റിംഗ്സും നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒനിയൻ റിംഗ്സ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ ഈ മൈദ മാവിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയൊരു ഗാർലിക് പൗഡർ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് പാപ്രിക്ക പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ അതിനാകുമ്പോൾ അധികം എരിവൊന്നുമില്ല അപ്പം ക്യാ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാപ്രിക്ക പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം ഗാർലിക്കിൻ്റെ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പൗ പൗഡറിന് പകരം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യ കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് അത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കുടഞ്ഞെടുക്കണം ഈ ബാറ്റർ മൊത്തം ഒന്ന് ചാടണം അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക ശരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും അതുപോലെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റാക്കിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ബാറ്ററിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലേക്ക് ചാടിക്കോളും അപ്പോൾ അടിയിലൊരു പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തറയിലൊന്നും ആകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഫോർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ കയ്യിലാകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൈ മൊത്തം കൈ എപ്പോഴും കഴുകേണ്ട വരും എന്നിട്ട് ഒന്ന് മുഴുവനൊന്ന് ചാടിക്കുക ബാറ്റർ ഒന്ന് ചാടി മുഴുവനും പോണം അതിന് ശേഷം ബെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചാടി പോകണം കുടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ റാക്കിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് എക്സസ് പൊടിയും ബാ എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു നന്നായിട്ട് നല്ല സ്റ്റേണായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ഓനിയനും ഒരു ഒരു ആട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറി നല്ല സ്റ്റേണായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലേ ചൂട് മതി സിമ്മിലിട്ടിട്ട് മീഡിയം ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോ ഓരോ ഒനിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂടായോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശരി ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചാ ഇട്ടുമ്പോൾ തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നല്ല ചൂടി കിടക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒനിയൻ അധികം വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അല്പം കൂടി ചൂടാവാനുണ്ട് അതിന് ശേഷം പാരൻസ് ഒനിയൻ ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഒനിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്ര റഷായിട്ട് ഇടുന്ന ഇടണ്ട കുറച്ച് സ്പേസ് വേണമല്ലോ നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് 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 കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് കോരി എടുക്കാനും ഓയിലൊന്നും ഓയിലതിൽ കുടിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കി പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ആ ചൂടോടുകൂടി ഉപ്പൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ടൊമാറ്റ കച്ചപ്പ് കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം വറുത്ത് വരട്ടെ നമ്മുടെ ഒനിയൻ റിങ്സ് എല്ലാം ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കഴിച്ച് കാണിക്കാം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ഒരു സ്വീറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് രണ്ടാമത് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കല്ലേ ഇനി ടൊമാറ്റ കച്ചപ്പ് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒനിയൻ റിങ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി കാണാം താങ്ക് യു